真当自己是主子了？你总不能天天只吃饭不干活吧？就是啊，不能不干活啊。怎么？怎么？哼，哎，你看啊，我们哥几个辛苦了一下午，那还有一大堆主子们用过的碗筷没刷呢。我看您成日里清闲无事，劳您大驾，去把那些碗筷洗刷干净，再吃饭，怎么样？就是，啊，劳您大驾了啊，姑爷。姑爷请吧。哎，去吧，那就辛苦姑爷了。来，兄弟们，吃饭。哎，来吧，来吧，吃饭啊，吃饭，吃饭，吃饭。所以谭台静自从入府，从未和我们一起用过饭，都是在厨房和下人一起。是啊，小姐那么烦她，哪还有胃口吃得进饭啊？二姐怎么来了？那个，那个谭台静，谭台静做错了什么，让你们催她去死啊？小姐，我方才让姑爷去刷碗来着，那桶里都是哥几个昨天晚上特地从湖里砸出的冰疙瘩。嘿嘿，哦对了，还顺手啊，泼了姑爷一身水。昨晚没冻死他，但是今天让他多洗会，保管他连手指头都能冻掉。嘿嘿，而且今天也没给他吃饭，只留了一桶干水。<笑>你们平日里就是这么欺负人的吗？人本无贵贱之分，可有人甘愿自轻自贱一辈子当个奴才，还非要踩在别人头上找那一点乐子？看到别人过得困苦，就这么让你快活吗？哎，小姐，您别当真啊！这不，哥几个想替二小姐出出气，对您我们肯定是绝无二心的呀。今日你敢对谭台进这么说，不过是欺他无人凭依。哪日叶家败落，你们是不是也敢对祖母爹爹、对我这么说话？哎，不不不，小姐，不敢，不敢，不敢，不敢！二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，你别吃这个，二小姐，人不吃饭是会死的。这些东西不干净，那些家丁都不知道往里面加了什么，你吃完会生病的。比这个更脏的我都吃过。他们方才那样说你，你连句反驳都不会吗？你一个君王之子，任奴仆欺辱。你一点羞耻之心都没有吗？羞耻之心，那种东西对我来说毫无意义。比起羞耻之心，还是这碗饭来的更重要。叶希沃，你跟我走。没有这口饭，我可能会死；但若有了羞耻之心，我根本就活不到今日。少废话，跟我走。把这碗饭吃了，然后该干嘛干嘛去，不要整日病恹恹、瘦骨伶仃的，一个不小心就病死了。二小姐这套伎俩已经用过一次了，我若是再上当，便是活该。二小姐，恕不奉陪。坐下